Supporter kata yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas Kata yang merujuk pada satu kelompok atau individu yang memberikan dukungan sepenuhnya bagi sesuatu yang mereka bela Sepak bola dan olahraga lainnya menjadi hal yang sangat erat kaitannya dengan kata supporter ini Beragam bentuk dukungan yang dilakukan oleh supporter ini menjadi suatu hal yang menarik seperti yang sering kita saksikan dalam beberapa pertandingan olahraga Meski selalu diidentikan dengan bidang olahraga tertentu, supporter telah menjamur menjadi hal yang sangat vital dalam berbagai aspek dalam dunia olahraga Sepak bola, satu dari sekian banyak olahraga yang dapat menarik masa yang sangat banyak ketika gelaran permainan olahraga ini dimainkan Tidak hanya di stadion yang memiliki skala sangat besar, pertandingan berskala antar kampung pun dapat menjadi hiburan bagi masyarakat yang berada di sekitaran lapangan tersebut Di era modern ini, sepak bola memang sudah menjadi suatu hiburan yang harus dibayar dengan nominal yang cukup besar Tetapi hal itu tidak menyurutkan para penikmatnya kehilangan naluri untuk menyaksikan dan mendukung tim yang mereka cintai Terkadang di beberapa kota besar, permainan sepak bola sendiri sudah menjadi idiom yang dapat menentukan kesukaan bagi orang yang berasal dari kota tersebut Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football Supporter menjadi ruh yang dapat menghidupkan suasana stadion menjadi lebih bernyawa yang hingga akhirnya muncul istilah pemain ke-12 bagi supporter yang hadir langsung untuk mendukung tim yang mereka cintai. Kehadiran pemain ke-12 ini menghidupkan suasana stadion dengan riuh dan gemuruh yang membuat ke-11 pemain yang bertarung di lapangan memiliki motivasi lebih dan juga membuat nyali tim lawan menciut pada saat itu. Para pemain yang bertarung di lapangan hijau pun tidak jarang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh para pemain ke-12 ini dengan cara menghampiri hingga memberikan pelukan yang terlihat sangat hangat. Berbicara tentang sepak bola dan segala elemen yang ada di dalamnya, rupanya kita tidak dapat melepaskan permainan ini dari dataran Eropa meskipun ada beberapa klaim yang menuliskan sejarah panjang mengenai permainan yang menjadi hiburan bagi kelas pekerja ini. Sejarah panjang sepak bola dituliskan oleh beberapa penulis bahwa permainan ini bermula di Cina. Sepak bola pertama kali dimainkan di negara Cina pada abad ke-2-3 Masehi, lebih tepatnya pada zaman Chun Kyu Zan Guo atau musim semi-musim gugur negara berperang yang memiliki nama Suchu. Seiring berkembangnya zaman, permainan sepak bola tidak hanya dimainkan oleh orang-orang yang berada dalam kerajaan, permainan ini meramah menjadi hiburan bagi rakyat di Cina pada saat itu. Rupanya tidak hanya Cina yang memainkan olahraga ini di masa lampau, Yunani dan Mesir adalah beberapa wilayah yang memainkan permainan dengan bola ini. Yunani sendiri memberi nama permainan ini dengan nama Episkiros. Episkiros sendiri tercatat dalam sejarah Yunani dengan ditemukannya pahatan gambar kuno di dinding yang diabadikan oleh museum di Yunani. Sering berkembangnya zaman, sepak bola terus berkembang dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Satu dari sekian banyak bagian terpenting dalam sepak bola adalah supporter. Tidak ada data pasti mengenai kapan supporter ini hadir untuk mendukung tim kesebelasannya ada, tetapi banyak sumber mengatakan dan kami pun setuju bahwa supporter ada ketika sepak bola itu lahir. Kembali ke dataran Eropa, Inggris sebagai tempat lahir dan berkembangnya sepak bola modern menjadi negara yang selalu lekat dengan budaya supporter yang ada di sana. Sepak bola di Inggris sendiri diprakersai oleh kalangan kaum kelas pekerja yang menjadikan olahraga ini sebagai hiburan di akhir pekan setelah merasakan penatnya tuntutan dan perintah dari atasan mereka di suatu perusahaan. Menurut beberapa sumber menuliskan bahwa sepak bola juga awal kemunculannya dari kalangan pelajar yang memiliki lebih banyak waktu peluang dibanding dengan para pekerja pada saat itu. Kalangan kaum kelas pekerja yang menjadikan sepak bola sebagai hiburan semata rela merogoh kocek untuk mendapatkan hiburan yang mereka senangi. Bertindak sebagai supporter secara komunal, mereka terbentuk menjadi sosok yang cukup penting dalam hiburan yang mereka percaya dapat melepas penat di akhir pekan. Eropa memiliki dua kelompok supporter yang sangat militan dan menarik perhatian kalayak luas, kelompok supporter ini selalu dikaitkan dengan kenakalan dan kerusuhan yang mereka lakukan. Pada kisaran tahun 1950, muncul kelompok-kelompok baru dalam dunia supporter sepak bola di berbagai negara. Tiga negara yang memiliki supporter yang dikenal di dunia adalah Inggris, Italia, dan Amerika Latin. Persebaran kultur, fashion, dan passion dari ketiga kelompok supporter ini banyak diadopsi oleh banyak kelompok supporter lainnya yang berada di berbagai belahan dunia. Ketiga kelompok ini melabeli diri dengan nama hooligan dari Inggris, ultra dari Italia, dan bara bravas dari Amerika Latin. Apa yang dilakukan oleh ketiga kelompok supporter ini dinilai di luar batasan oleh halayak luas, bahkan tidak sedikit juga masyarakat yang memiliki penilaian buruk dari apa yang mereka lakukan ketika berada di dalam maupun di luar stadion. Kehadiran mereka menjadi pembeda dari generasi supporter sebelumnya yang ada di negara mereka masing-masing. 
Etimologi dari istilah hooligan tidak terlalu jelas karena ada banyak penafsiran dan klaim dari beberapa peneliti. Salah satunya muncul pada abad ke-18 dan 19 Istilah hooligan ini muncul dari sebuah keluarga asal Irlandia yang tinggal di selatan London. Nama keluarga itu adalah Oholihan. Mereka dikenal oleh masyarakat London karena mereka memiliki kesenangan dalam mengkonsumsi alkohol yang berlebihan dan ambisi mereka dalam melakukan pertarungan selama bertahun-tahun. Kata Oholihan pertama kali dipersingkat menjadi kata Holihan dan kemudian kembali berubah menjadi hooligan. Teori kedua tentang asal-usul kata hooligan adalah bahwa pada akhir abad ke-18 orang Irlandia bernama Patrick Hooligan yang dikenal ketika ia memulai perkelahian jalanan di London. Sejak saat itu, polisi mungkin menggunakan nama pria ini sebagai istilah umum untuk menggambarkan pria yang melakukan kekerasan. Terlepas dari dua teori ini adalah fakta bahwa kata holi yang berasal dari bahasa Irlandia memiliki arti liar jadi mungkin begitulah kata holi dan tercipta. Pada tahun 1848, ketika aturan sepak bola pertama kali dibuat di Cambridge University, para hooligan belum ada karena pada awalnya olahraga itu hanya dilakukan oleh mahasiswa. Pertandingan pertama ini tidak dapat dihadiri oleh orang-orang yang tidak bekerja atau belajar di Cambridge. Pada akhir abad ke-19, insiden hooliganisme pertama dimulai ketika terjadi serangan terhadap wasit dan pemain namun tidak menarik perhatian media sama sekali. Pada tahun 1909, salah satu kejadian pertama terjadi di Glasgow selama final Piala Skotlandia antara Celtic Glasgow dan Glasgow Rangers. Meski ada laga yang lebih dulu menyuguhkan insiden yang dilakukan oleh para hooligan, laga Celtic Glasgow versus Glasgow Rangers adalah laga profesional pertama yang menyebut amal supporter Celtic pada saat itu. Walaupun sebenarnya adegan pertama hooliganisme terjadi pada saat Preston North End mengalahkan Aston Villa dengan skor 5-0 di tahun 1885 dalam pertandingan persahabatan kedua tim diserang oleh para pendukung lawan. Ultra adalah istilah dari Italia yang memiliki makna melampaui batas Kata ini berhasil diterapkan pada keadaan sebenarnya pada saat itu Penafsiran kata ultra ini menandakan bahwa ultras lebih dari sekedar supporter sepak bola yang biasa saja Atau sama dengan supporter sepak bola lain pada umumnya Nama Ultra sendiri diprakarsai oleh surat kabar Italia Gazeta di Lo Sport pada tahun 1968 bagi mereka para pendukung yang memiliki tingkah nyalanan dan tidak lazim pada saat itu. Adegan pertama yang media sorot adalah ketika penggemar AC Turin mengikuti seorang wasit ke bandara dan merusak beberapa fasilitas yang ada di bandara tersebut. Beberapa bulan kemudian, pada tahun 1969, Ultra Tito Cucciaroni didirikan di Genoa. Ini adalah permulaan penggunaan istilah Ultra itu sendiri. Kelompok pendukung sepak bola di Italia sendiri adalah Fossa Deli Leoni atau seorang singa didirikan di Milan pada tahun 1968. Terdiri dari para pendukung AC Milan, pada tahun 1969 banyak grup ultra lainnya didirikan, terutama di Italia bagian utara, seperti misalnya Boys Sun, Squadre di Azioni Nerazzure, Black and Blue Action Unit, yang menyadarkan diri mereka sebagai organisasi sayap kanan. Kemudian pada tahun 1972, gerakan ultra sampai ke Italia sebagian selatan ketika di komando ultra didirikan di Napoli. Terakhir, para pendukung AS Roma yang mendirikan komando ultra Curva Sud pada tahun 1977, di disinilah penyebaran gerakan ultra tersebut meliputi seluruh bagian Italia. Pada awal tahun 1970-an, tidak ada satupun tim di Italia yang tidak melabeli mereka dengan kata ultra. Salah satu dari tiga divisi tertinggi seri A, B, dan C, setidaknya mereka memiliki satu kelompok ultra di antara pendukung mereka. Sebagian besar pengelompokan ini kecuali untuk Boysan di Milan didirikan oleh orang-orang yang setidaknya bersimpati dengan partai-partai sayap kiri di Italia seperti Partito Komunista Italiano, Partai Komunis Italia. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat lazim di Italia ketika orang-orang Italia menyadari bahwa pada akhir tahun 60-an dan 70-an juga merupakan akhir dari perlawanan remaja dan anak muda di Italia dan stadion sepak bola pasti menjadi suatu media bagi mereka sebagai yang mereka gambarkan semacam area di mana tidak ada yang menghalangi mereka untuk bersama dan perkelahian jalan ini merayakan kesenangan mereka. Selama tahun 1920-an, di Argentina muncul kelompok supporter yang berbeda dan melakukan hal yang tidak biasa dilakukan oleh penggemar lain di pertandingan sepak bola. Kelompok-kelompok ini disebut sebagai bara oleh media pada saat itu. Sebuah istilah dalam bahasa selengan Spanyol, Rio Platense, setara dengan istilah geng, tetapi dalam arti aslinya tidak harus terkait dengan kejahatan, yaitu sekelompok orang informal, biasanya teman, yang sering bertemu dan biasanya melakukan aktivitas umum. Tindakan mereka hanya sebatas di stadion selama pertandingan kandang karena mereka tidak dapat mengikuti tim mereka ke kota lain, juga tidak ada kekerasan yang memprovokasi tujuan mereka karena kekerasan muncul secara spontan seperti misalnya karena frustasi yang disebabkan oleh hasil buruk yang mereka dapatkan. Tidak berbeda dengan dua kelompok supporter di Inggris dan Italia, mereka juga memiliki cara untuk mempengaruhi pertandingan, yaitu dengan cara mengintimidasi pemain lawan dan basit dengan penghinaan, melempar benda, dan kadang-kadang masuk ke lapangan untuk menyerang mereka. 
Kadang-kadang mereka juga menyerang supporter tim lawan, biasanya Bara juga, yang menggunakan metode yang sama ketika melawan tim mereka. Pada akhir dekade ini, beberapa surat kabar mengabarkan salah satu kelompok ini sebagai Bara Brava, bahasa Spanyol yang memiliki arti sengit. Pada saat inilah kata Bara Brava muncul untuk pertama kalinya. Salah satu kelompok Bara Bravas itu bernama La Bara de la Goma, Bara Karet, yang diprakarsai oleh Pers pada tahun 1927 untuk melabeli para pendukung San Lorenzo de Almagro. Julukan tersebut berasal dari karet ban dalam sepeda yang diisi dengan pasir dan diikat dengan kawat di ujungnya yang digunakan kelompok ini dalam beberapa kesempatan untuk menyerang penggemar lawan. Terkadang mereka juga akan melempar benda ke pemain tim lawan untuk mengganggu mereka saat mereka harus melakukan intervensi saat pertandingan dimulai. Ketiga kelompok supporter ini hadir sebagai pembeda dari kelompok supporter tradisional yang sebelumnya hadir dan mewarnai stadion dengan gaya dan cara dukungan mereka tersendiri pada saat itu. Hal ini jelas menggambarkan bahwa ketiga kelompok supporter ini adalah kelompok yang hadir di era baru dalam perkembangan sepak bola hingga saat ini. Ketiga gaya dan cara mendukung dari hooligan, ultras, dan bara bravas ini juga telah merebak di kalangan supporter di ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand khususnya. Gaya dan cara dukungan yang menjamur di pertengahan tahun 2000-an dan dengan cepat mempengaruhi supporter di Indonesia secara masif di tahun 2010-an. Atmosfer sepak bola Indonesia yang memiliki animo yang sangat luar biasa juga menjadikan kultur baru ini sangat cepat diadopsi oleh kalangan anak muda dengan dibantu oleh cepatnya informasi yang didapatkan di era modern ini. Tidak mungkin tidak, budaya baru supporter ini dapat mengikis hingga merubah cara dukungan supporter yang ada sebelumnya. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.